ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയർമാൻ ഫയർമാൻ ട്രെയിനി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പി എസ് സി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടത്താൻ പോകുന്ന എക്സാമിലെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മൈ നെമി ശ്രം ഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സാധാരണയായി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമുകളിൽ ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് സിക്സ്റ്റീൻ മെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി വുമൺ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വുമൺ ക്യാൻ ഡു ദി സെയിം വർക്ക് പതിനാറ് പുരുഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സ്ത്രീകളോ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ജോലി പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരും ഇതേ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ പതിനാറ് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുരുഷന് എത്ര സ്ത്രീകൾ തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് സമാനമായ സ്ത്രീകളെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ബൈ പതിനാറ് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ പതിനാറ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ നാല് സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നാല് സ്ത്രീകളാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നാല് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വുമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് മെന്നിന് തുല്യമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെത്തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരും മെന്നും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വുമണും കൂടി സമമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വുമൺ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വുമൺ മൊത്തം അൻപത് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അൻപത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് ഇനി നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അൻപത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അരിക്കണം അൻപത് അത് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ അൻപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അൻപതിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് അപ്പോൾ വരുന്നത് പത്ത് ദിവസം ആണ് ഈ ഒരു ജോലി പതിനാറ് പുരുഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് സ്ത്രീകളോ ചെയ്യുന്നൊരു ജോലി ഇരുപത്തെട്ട് പുരുഷന്മാരും പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളും വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസമാണ് വേറെ പുരുഷൻ അതുപോലെ കുറച്ച് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മിശ്രഭിന്നമാണ് അതിൻ്റെ തുക കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മിശ്രഭിന്നങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിഷമഭിന്നമാക്കി ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യകളും മിശ്ര മിശ്രഭിന്നമാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ആദ്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഏഴ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഏഴാണ് അതിൻ്റെ തുക എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ എടുക്കുന്നു ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്തും പതിനെട്ടാണ് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ ഭിന്നസംഖ്യക
അത് നമ്മൾ ചേതം ബാക്കി ബി അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻറ്റ് രണ്ട് തു രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇല്ല ഇത് മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കിത് ക്രോസായി ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ട് കൂടുതൽ സംഖ്യകളുണ്ട് അതുപോലെ മിശ്ര ഭിന്നങ്ങളാണ് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഛേദങ്ങളുടെ ലസാവ് കാണ എൽ സി എം കണ്ട ശേഷം ഛേദങ്ങളുടെ ലസ് ലസാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് ഇൻ്റെ എൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് കാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അതിന് ശേഷം നാല് കാണാം അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അഞ്ച് നാല് എന്നതിൻ്റെ എൽ സി എം ഇനി എൽ സി എം നമുക്ക് പൊതുചേതമായിട്ട് ഇട്ട ശേഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ അഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നാൽപ്പതിൽ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാലിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ഇരുപതിൽ നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതിനുശേഷം ഏഴ് പതിനാലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇത് ഒറ്റ ക്രിയായി ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അറുപത് അരിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്താറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് ഇത് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് അരിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇനി സംഖ്യയെ നമ്മൾ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി വരുന്നത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് പോയി നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ പതിനെട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ട്രെയിന് സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് ട്രെയിൻ ടേക്ക് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓഫ് ടു ക്രോസ് എ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ മുകളിൽ ട്രെയിന് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം നൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററാണ് നൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം നൂറ്റി അറുപത് അരിക്കണം എട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വേഗത കിട്ടി സിമ്പിളാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അത് ദിശയിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു റോൺ വാക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ ടുവേഴ്സ് നോർത്ത് ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹി ടേൺ ടു നോർത്ത് ആൻഡ് വാക്ക് ത്രീ കിലോമീറ്റർ എഗെയിൻ ഹി ടേൺ ടുവേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് ടു കിലോമീറ്റർ ഹൗ ഫാർ ഈസി ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ റോഹൻ ആദ്യം അത് നമുക്ക് ദിശ അറിയണം ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റോഹൻ ആദ്യം നടന്നത് നോർ
രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതിനുശേഷം ടേൺ ടു ഈസ്റ്റ് കിഴക്കോട്ട് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ വീണ്ടും നോർത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും അവർ ഈസ്റ്റിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ചോദിച്ചുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം ഈ ഒരു ദൂരമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഈ ഒരു മട്ടത്രികോണമായിട്ട് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്രികോണം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർണമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കർണം ഇതെത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പാദവും ലംബവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർണം കാണാൻ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ കർണത്തിൻ്റെ കർണം കാണാൻ റൂട്ട് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബ സ്ക്വയർ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൊത്തം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എഴുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് റോയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നിന്നും അവസാനം അവ എവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു യാത്ര അവിടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് വേറെ വിഷയം നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടീൻ സിക്കൽ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്കൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ സിക്കൽ ടു സിക്സ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തിനാല് അരിക്കണം പതിനാല് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് അരിക്കണം പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അരിക്കണം മുപ്പത്തൊന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്താറ് അരിക്കണം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അൻപത്താറ് അരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാം അറുപത്തിനാല് അരിക്കണം പതിനാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് നോക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് നാല് ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്താണ് അതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് അതാണ് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അരിക്കണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് അങ്ങനെ എഴുതി അതുപോലെ ഇരുപത്താറ് അരിക്കണം പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് ആറാണ് അത് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇനി അടുത്ത് അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് അരിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് നാല് പോയാൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്